ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அங்கே வீடியோஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து ரொம்ப வித்தியாசமானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் மாஸ்க் ஃபேஸ் மாஸ்க்கை எப்படி பேப்பரில் ரெடி பண்ண போகிறோன்றத வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வீடியோ பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் வீடியோ ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மாஸ்க் ரெடி பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்டி பேப்பர் அண்ட் தென் ஒரு ஸ்கேலு ஒரு கம்மு அவ்வளோதான் ஸோ எம்டி பேப்பர் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண ஒரு நோட் பேப்பர் தான் ஸோ நான் நோட் பேப்பர் எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பேப்பரை வந்து சென்ட்ராக மார்க் பண்ணுறதுக்காக இப்படி நான் ரெண்டாக மடிக்கிறேன் ஸோ ரெண்டாக மடிச்சுட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த அப்படி பண்ணதுக்கப்புறம் பேப்பரோட சென்டர் நமக்கு வந்து கிடச்சிருச்சு ஸோ பேப்பர் சென்டர் கிடச்ச உடனே அதாவது லெஃப்ட் ரைட் சைடு இருக்கிற பேப்பரை வந்து அந்த சென்டர் மார்க் ஏற்ற மாதிரி பார்த்து மடிங்க கரெக்டாக மடித்தா தான் நமக்கு அந்த கோடு வந்து தெரியும் ஸோ அது முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது அதே மாதிரி சென்டர் பா சென்டர் பாயிண்ட்டை பார்த்து மடிங்க இப்போ மடித்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்னர் ஃபேஸில் வந்து மூணு கோடு தெரியும் ஸோ மூணு கோடு தெரிஞ்ச உடனே பேப்பரை அப்படி திருப்பிக்கோங்க திருப்பிக்கிட்டு இந்த சென்டர் கோடு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த சென்டர் கோடை அந்த மேலே இருக்கிற கோடு மேலே டச் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி இப்போ போய் மடிங்க ஸோ இந்த மார்க் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் ஏன்னா வந்து இந்த மார்க்கை வச்சு தான் நம்ம பிஃபோர் ஆஃப்டர் எல்லாமே வந்து சூஸ் பண்ண போகிறது ஸோ இப்போ சென்டர் கோடை பார்த்து முடிச்சாச்சு அண்ட் தென் அதே மாதிரி கீழே இருக்கிற கோடை எடுத்து சென்டர் கோடை பார்த்து பண்ணிங்க நம்ம வீடியோவில் எப்படி பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி பார்த்து பண்ணிங்க ஸோ இப்படி மடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அந்த மூணு லேயர் இருந்தது ஃபஸ்ட்டு இப்போ மூணு இதுக்கப்புறம் இப்போ சென்டரில் வந்து ரெண்டு கோடு வந்திருக்கு தெரியுதுங்களா ஸோ அந்த சென்டர் கோடு வந்து அப்படி உள்ளே உள்ளே போன மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த உள்ளே போன கோடை வந்து நம்ம வெளியே எடுக்கிறோம் ஸோ வெளியே தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த இந்த மாதிரி மடிக்கிறோம் வேறு எந்த பர்பஸ்க்கும் கிடையாது ஸோ உள்ளேருந்து இப்போ வெளியே எடுத்தாச்சு ஸோ வெளியே எடுத்த கோடை வந்து மேலே இருக்கிற கோடோடு அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி மடிக்கிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றுமே புரியாது ஸோ அந்த தென் இப்போ கீழே வந்து இன்னொரு இன்னர் லேயர் மடித்தோம் பார்த்திங்களா அந்த கோடை வந்து இப்போ வெளியே எடுக்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஃபோல்டு பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபோல் இந்த ஃபோல் பண்ணி இந்த கோடை வந்து நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம் ஸோ இந்த கோடை ஃபர்ஸ்ட்டு அந்த கோடை எடுத்து அந்த தென் இப்போ தேர்டு மடிச்சிங்க செகண்ட் மடிச்சிங்களே ஸோ அதுக்கு அதுக்கு கீழே வந்து இந்த தேர்ட் லேயரை வந்து மடிக்கிறோம் ஸோ மடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும் அதை வந்து பார்த்து கரெக்ட் பண்ணி மடிங்க ஸோ மடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேப்பரை வந்து அப்படியே திருப்பிக்கோங்க திருப்பிக்கிட்டு இப்போ மேலே இருந்து மேலே வேஸ்ட்டாக இருக்குல்ல ஸோ அந்த வேஸ்ட்டாக இருக்கிறது வந்து இப்படி இன்னர் ஸோ இன்னர் சைடு முடித்ததுக்கப்புறம் மேலே கரெக்டாக மடித்ததுக்கப்புறம் கீழே இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ கீழே இருக்கிற சர்ஃபேஸும் வந்து உள்ளே பார்த்த மாதிரி மடிச்சுருக்குங்க ஸோ அது கரெக்டாக மடித்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஜிக்ஸாக்காக வராத மாதிரி பார்த்துக்குங்க ஸோ மடித்ததுக்கப்புறம் உங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஏதோ ஒரு பக்கம் வந்து 
இப்படி ஸ்கேலை வச்சு மடிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு நார்மலாக ஹேண்டில் ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா அது வராது ஏன்னா அது இப்போது ஸ்ப்ரிங்கு மாதிரி இருக்குல்ல ஸோ அதனால் வராது சொன்னிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஸ்கேலை வச்சு கொஞ்சம் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ரைட் சைடு வந்து மார்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஸ்கேல் வச்சு மடிக்கும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் பார்த்து கரெக்டாக மடிங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோல் வந்து கொஞ்சம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மடிச்சாச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டா செகண்ட் ஃபோல்டும் ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ இப்போ இந்த சைடு வந்து ரெண்டு ஃபோல்டு பண்ணியாச்சு அண்ட் தென் இப்போ வந்து ரைட் சைடு ரைட் சைடும் அதே மாதிரி தான் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக மடிச்சுட்டு அண்ட் தென் செகண்ட் ஃபோல்டு பண்ணோம் ஸோ இப்படி ஃபோல்ட் பண்ண உடனே வந்து நம்ம கம்மி யூஸ் பண்ணி ஒட்டக்கூடாது ஸோ ஒட்டிட்டோம்னா அதோட நீட்னஸ் இருக்காது ஸோ இதை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு ஸோ ஆல்மோஸ்ட்டு வந்து மாஸ்க் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஒரு வேஸ்ட்டு பேப்பர் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஸோ வேஸ்ட்டு பேப்பரை எடுத்த உடனே இப்போ கீழே வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அவ்வளோக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து கொஞ்சம் மடிச்சிக்கலாம் மடிச்சுட்டு அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது எதுக்குனா நம்ம வந்து காதில் மாட்டணும்ல ஸோ அதை மேக் பண்ணுறதுக்காக இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கணும் ஸோ ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஆல்ரெடி ஒன்று தான் பண் ஒன்று பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து இன்னொன்று வீடியோக்கு பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இன்னொன்று கட் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து வீடியோ லென்த்தாக போகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணியாச்சு ஸோ கட் பண்ண உடனே ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணுமோ அதே மாதிரி தான் ஃபோல்ட் பண்ணுறோம் சென்டர் கோடு மார்க் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு சென்டர் கோடு மார்க் பண்ணோடனே தென் சென்டர் கோடை ஃபேஸ் பண்ணி லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து மார்க் பண்ணுறோம் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மார்க் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ ரெண்டு சைடு மடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதை சென்டரை பார்த்து மார்க் பண்ணுறோம் ஸோ மடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ வந்து மூணாவது மூணாவது மடிப்பு எப்படின்னா இப்படி உள்ளே வந்து மடித்த இடத்துல வந்து இன்னொரு வாட்டி மடிக்கணும் இப்போ நான் வீடியோவில் எப்படி மடிக்கணும் அதே மாதிரி மடிங்க ஸோ அண்ட் தென் ரைட் சைடு அதே மாதிரி மடிக்கணும் ஸோ மடித்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபைனலாக வந்து சென்டரை பார்த்து மடிக்கணும் ஸோ இப்போ மடித்த உடனே நீங்கள் பாருங்கள் நான் ஆல்ரெடி ஒன்று பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ வீடியோ லென்த்தாக போகக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் இப்போ மடித்து காட்டினேன் ஸோ இப்போ மடித்ததை வந்து நம்ம இப்போது அசம்பல் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு தேவையானது ஒரு கம் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஸோ கம் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை ஃபோல்ட் பண்ணலாம் அந்த ஃபோல்ட் பண்ணதை கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வந்து கம்மு கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இயருக்கு மோட்டர் மாதிரி அந்த ரெடி பண்ணோம்ல ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபோல்டு பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் ரொட்டேட்டாக அதை மீன் இப்படி சுற்றி வர்றதுக்காக ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை பெண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ பெண்ட் பண்ணிவிட்டு கூட வந்து இப்படி ஒட்டிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோல்டு பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் தென் செகண்ட் ஒரு ஃபோல்டு பண்ணிக்கிறோம் செகண்ட் ஃபோல்டு பண்ணுறதுக்கு பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே வந்து கொஞ்சம் கம்மு அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஸோ டோட்டலாகவே கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லை கீழே மட்டும் அப்ளை பண்ணாலும் ஓகே தான் ஸோ அப்ளை பண்ணிவிட்டு மேலே இருந்து அதை வந்து இப்படி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பெண்ட் பண்ணி ஸோ அதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சைடு முடிச்சாச்சு இப்போ செகண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடும் அப்படி தான் அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைடு வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் கம்மு கம் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த இது ரெடி பண்ணல அந்த ஸ்டிப்பு வந்து ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் அதில் ஒட்டினதுக்கப்புறம் ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ செகண்ட் ஃபோல்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கம்மு அப்ளை பண்ணணும் ஸோ கம்மு அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் கம் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் இதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணி பின் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் இந்த ஸ்டிப்பை வந்து நான் ரொட்டேட்டே பண்ணல ஸோ பாருங்கள் இது கரெக்டாக வந்து வரல ஸோ நீங்கள் பிஃபோராக வந்து அதை ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் 
சும்மா ஒரு பெண் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ பெண் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் நல்லா கரெக்டாக பார்த்து ஸ்டிக் பண்ணுங்கள் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் உடனே யூஸ் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இன்றைக்கான வீடியோ வந்து முடிச்சாச்சு தேங்க் யூ ஃபார் த வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் வீடியோ எதாவது வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங